வாழ்க வளமுடன் வள்ளி அடுமனையின் கொங்கு நாட்டு சமையல்கள் உங்கள் அன்பு புனிதா சுந்தரின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நான் நாட்டுக்கோழி வறுவல் மண் சட்டியில் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் கால் கிலோ தேங்காய் ஒரு தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இளம் தேங்காவாக போட்டுக்கலாம் பூண்டு நூறு கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் கருவேப்பிலை வரமிளகாய் நான் ஒரு பத்து மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக வேணால் போட்டுக்கலாம் கம்மியாக வேணால் குறைச்சி போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை கொத்தமுத்தலை இவ்வளோதான் ஆனால் இதனோட சுவ ப சுவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றக்கு சிக்கன் அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி சின்ன சின்னதாக ந நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நீங்கள் இதே முறையை நான் இப்போ சொல்கிற முறையை இதே முறையை நீங்கள் மண் சட்டியில் நான் செய்யலை அப்படின்னா குக்கர்லேயும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுட்டேன் நான் கடுகு நல்லா குறைஞ்சிட்டு இருக்குது கடுகு பொறிஞ்சிச்சு கருவேப்பிலை உள்ள போட்ட வர மிளகாய் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி ரொம்ப பொடிப்படியாக அரிஞ்சு வச்சுருந்த அதையும் உள்ளே போட்டாச்சு சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம மஞ்சத்தூள் உள்ள போட்டு சிக்கனையும் உள்ள போட்டு நல்லா கலக்கி வதக்கி விட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் நம்ம வறுவல் ரெடியான ரெடி ஆகும்போது பத்தாட்டி மறுபடியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம முதல்லையே அதிகமாக போட்டால் மறுபடியும் அது குறைக்க முடியாது கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மசாலா தூளுமே இல்லை வன சுவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதே முறையில் குக்கரில் வச்சு சிக்கன் ம மிதங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் விட்டுடலாம் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி எடுத்துகிட்டு சிம்மில் வச்சு சுண்டை வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இளம் தேங்காவாக நான் வந்து வாங்கி அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த தேங்காவே உள்ளே போட்டாச்சு பருவல் வந்து நல்ல மனமாக சுவையாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் கெட்டியாகிற அளவுக்கு வி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதனோட சுவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மண் சட்டியில் செய்யும் போது இதனோட சுவை இன்னும் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த முறையில் செஞ்சு பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு நல்லா வர வரணும் இந்த கிரேவி மாதிரி இருந்ததெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ நம்ம மேலே கொத்தும் தலையை தூவி விட்டுக்கலாம் 
சுவையான நாட்டுக்கோழி வறுவல் தயாராயிடுச்சு இதை நம்ம அப்படியே சாப்பாட்டில் போட்டு சாதத்துக்கு பினஞ்சு சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் வள்ளி அடுமனையின் சுவையான நாட்டுக்கோழி வறுவல் தயாராயிடுச்சு தொடர்ந்து ஆதரவு ஆதரவு அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி